नमस्ते मैं हूँ गिरीश राम चिंदे और आज के एयर कंडीशनर के लिक टेस्टिंग के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है कोई भी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है रेफ्रेशन सिस्टम होती है उसका लिक प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब सिस्टम लिक प्रूफ होती है तो क्या होता है सिस्टम के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो बाहर निकल के नहीं जाता या फिर बाहर का जो मॉइस्चर है या एयर है वो भी सिस्टम के अंदर नहीं आती अगर सिस्टम का रेफरेंट बाहर निकल के जाता है या फिर बाहर की एयर या मॉइस्चर सिस्टम के अंदर अगर आ जाती है तो सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और इसके लिए सिस्टम का लीक प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है लीकेज के कारण क्या होता है लीकेज होने से जो रेफरेंट होता है ना सिस्टम का वो रेफरेंट बाहर निकल के जाता है अब जो एयर कंडीशनिंग या रेफ्रेशन सिस्टम होती है उसमें जो कॉम्प्रेसर जैसे पार्ट होते हैं उसकी जो कूलिंग होती है ये टोटली रेफ्रेंट की वजह से होती है और लीकेज के कारण जब रेफरेंट सिस्टम से बाहर निकल के जाता है तो कंप्रेसर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि वॉल प्लेट हो गया या फिर पिस्टन हो गया या फिर क्रैंकेस हो गई ये सारे पार्ट जो है ए, या फिर मोटर भी हो गई कंप्रेसर की ये सब रेफरेंट से ठंडी होती है और जब रेफरेंट निकल जाता है तो ये सारे पार्ट गर्म होना शुरू हो जाते हैं जब कॉम्प्रेसर की वॉल प्लेट पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और जो भी क्रैंकेस वगैरह जो है वो गर्म हो जाती है तो उसके साथ में जो कॉम्प्रेसर में लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो लुब्रिकेशन ऑयल भी गर्म हो जाता है अब ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है ऑयल जब ठंडा होता है ना तो गाढ़ा हो जाता है और ऑयल जब गर्म होता है तो पतला हो जाता है अब जब सिस्टम में रेफरेंट नहीं होता और बाकी पार्ट जब गर्म हो जाते हैं कंप्रेसर के तो ऑयल भी गर्म हो जाता है और जिससे कि ऑयल पतला हो जाता है जब कंप्रेसर का लुब्रिकेशन ऑयल पतला हो जाता है तो उसकी लुब्रिकेशन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी कम होती है और जिसके कारण कॉम्प्रेसर के पार्ट जो है वो आपस में रगड़ने लगते हैं और कॉम्प्रेसर की लाइफ कम हो जाती है बिना रेफ्रिजरेंट के जब कॉम्प्रेसर चलता है तो कॉम्प्रेसर गर्म हो जाता है और गरम कंप्रेसर के कांटेक्ट में जब लुब्रिकेंट ऑयल आता है और लुब्रिकेंट ऑयल जब कांटेक्ट में आएगा तो लुब्रिकेंट ऑयल ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब वो खराब हो जाता है और उस ऑयल में एसिड वगैरह बनना शुरू हो जाता है और ये जो ऑयल का एसिड है कंप्रेसर की जो मोटर की वाइंडिंग होती है उसको खराब करना शुरू करता है साथ ही में इस ऑयल से गंदगी तैयार होती है मतलब उसको स्लच बोलते हैं हम इंग्लिश में और ये गंदगी आगे जाके सिस्टम में भी जा सकते हैं और सिस्टम को खराब कर सकती है और इसके लिए जब रेफरेंट नहीं होता तो उसमें ऑयल और वाइंडिंग जो है वो खराब होने की पॉसिबिलिटी जो है कंप्रेसर में ज्यादा होती है अभी हम देखेंगे कि जो कंप्रेसर है या फिर रेफ्रिजरेंट सिस्टम है उसमें ऑयल रिटर्न क्या होता है तो ये जो कंप्रेसर है ना ये जब चलता है ना तो कंप्रेसर जब चलेगा तो रेफ्रेंट को तो डिस्चार्ज करता है लेकिन रेफ्रेंट के साथ में कुछ ना कुछ ऑयल जो है वो कंडेंसर में चला आता है ओके कंडेंसर में चले जाने के बाद में कंडेंसर का प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पे ऑयल जो है ना पतला रहता है तो ऑयल आसानी से कंडेंसर से निकल के स्ट्रेनर में आएगा या ड्रायर में आएगा वहां से एक्सपांशन डिवाइस में आता है और फिर आगे निकल के जाता है इवापरेटर कॉइल में अब इवापरेटर कॉइल जो है ना यहाँ का टेम्परेचर कम होता है और जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी रेफरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है तो गाढ़ा बन जाता है तो इवापरेटर में आने के बाद में रेफरेंट गाढ़ा हो जाता है सॉरी ऑयल गाढ़ा हो जाता है अभी गाढ़ा ऑयल जो है ना वो इवापरेटर में आके जमा हो जाता है अब जैसे हम लीक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं या फिर लीकेज की बात कर रहे हैं तो लीकेज में क्या हो रहा है सिस्टम से रेफरेंट बाहर निकल के जा रहे हैं ओके अब ये जो रेफ्रिजरेंट है ये रेफ्रिजरेंट जो ऑयल है उसको तो लेके आया कंडेंसर में कंडेंसर से लेके गया इवापरेटर में इवापरेटर से वापस ये जो ऑयल है वो कंप्रेसर को आ सकता है लेकिन उसके लिए रेफ्रिजरेंट की जरूरत होती है रेफ्रिजरेंट ही जो ऐसा एक सब्सटेंस है जो ऑयल को वापस कॉम्प्रेसर में लेके आ सकता है लेकिन जब सिस्टम में से रेफ्रिजरेंट ही लीक हो जाए तो जो ऑयल एक बार इवापरेटर में आ चुका है वो इवापरेटर का ऑयल वापस कॉम्प्रेसर में नहीं आ सकता अब इसमें दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब भी ऑयल इवापरेटर में जमा हो जाता है तो इवापरेटर की इफिशियंसी डाउन कर देता है क्योंकि ऑयल जो है ना इवापरेटर की इनर सरफेस में जमा हो जाता है जिससे कि हीट ट्रांसफर इफिशियंसी कम हो जाती है दूसरा ये ऑयल है ना पार्शली ब्लॉक करता है इवापरेटर को इवापरेटर का जो ट्यूब होता है उसका डायमीटर को पार्शली ब्लॉक करता है उसका एरिया कम कर देता है जिससे कि रेफरेंट का फ्लो कम हो सकता है तीसरी चीज रेफरेंट ना होने के कारण में ऑयल जो है लुब्रिकेंट ऑयल वो कॉम्प्रेसर में वापस नहीं आता अब ये जो ऑयल बाहर निकला था वो कॉम्प्रेसर का ऑयल था और कंप्रेसर का ऑयल जब इवापरेटर में जाके बैठेगा तो कंप्रेसर को जो लुब्रिकेशन करने के लिए ऑयल की जरूरत होती है वो ऑयल कम हो जाएगा और जिसके कारण कंप्रेसर के पार्ट जो है और ज्यादा घिसने लगेंगे जिससे कि मोटर के ऊपर लोड आएगा मोटर भी डैमेज हो सकती है और कंप्रेसर की जो मैकेनिकल पार्ट है वो भी डैमेज हो सकते हैं जो भी हेरबेटिक कंप्रेसर होते हैं या फिर जो सेमी हेरबेटिक कंप्रेसर होते हैं उसमें जो मोटर वाइंडिंग है कंप्रेसर की जो मोटर वाइंडिंग है ये
तो अगर विदाउट रेफ्रिजरेंट हम सेमी हेरमेटिक कंप्रेसर या हेरमेटिक कंप्रेसर को रन करते हैं तो वाइंडिंग जो है गर्म होना शुरू हो जाती है और वाइंडिंग के गर्म होने के बाद में वाइंडिंग के ऊपर एक छोटा सा एनामल या कवर कहते हैं या इंसुलेशन कहते हैं वो होता है वो गर्मी से निकल जाते हैं और उसके बाद में वाइंडिंग शॉर्ट होकर मोटर जल सकती है तो जो सेमी हेरमेटिक या हेरमेटिक कॉम्प्रेसर है उसमें अगर रेफरेंट लीक हो जाए तो आपको सिस्टम को बंद रखना होता है अगर हम सिस्टम को चालू रखेंगे लंबे समय के लिए चालू रखेंगे तो डेफिनेटली उसमें कंप्रेसर जो मोटर वाइंडिंग है वो मोटर वाइंडिंग जल सकती है आगे जाके जो रेफ्रेशन मशीन होती है या फिर अल्ट्रा लो टेम्परेचर के जॉब होते हैं या फिर सेंट्रीफिकल प्लांट होते हैं या फिर लिथियम ब्रोमाइड जो एब्जॉर्बन मशीन होती है तो जो भी मशीन के मैंने नाम लिया अभी ये सब मशीन में जो लो साइड का प्रेशर होता है दैट इज अंडर वैक्यूम मतलब वेपर एब्जॉर्बन मशीन जो होती है लिथियम ब्रोमाइड वाली या फिर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन वाले रेफ्रेशन की मशीन होती है ओके okay, या फिर सेंट्रीफिकल जो प्लांट्स होते हैं इनमें इवेपरेटर का जो प्रेशर है वो अंडर वैक्यूम होता है वैक्यूम मतलब क्या प्रेशर बिलो देन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम अगर कहीं पे एटमोस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होता है तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं इन सारी मशीन में जो लो साइड का प्रेशर है वो वातावरण के दबाव से कम होता है अब ऐसी मशीन में थोड़ा भी लिखा गया माइन्यूट भी लिखा गया तो वातावरण में जो भी हवा है या जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली मशीन में चला जाता है और ऐसे मशीन में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर आ गया या एयर चली गई तो उनका जो वैक्यूम है ब्रेक हो जाता है मतलब उनका लो साइड का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है और वो मशीन कूलिंग करना टोटली बंद कर देती है और ऐसे मशीन में लीक बिल्कुल भी नहीं चलता अभी हम समझेंगे अगर रेफ्रेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और उसमें अगर रेफरेंट लीक हो गया तो उसका हमें पता कैसे चलेगा तो सबसे पहले तो अगर रेफरेंट लीक होता है तो मशीन कूलिंग बिल्कुल नहीं करेगी ओके या फिर पार्शल लीक है तो मशीन कूलिंग कम करेगी अब दूसरा क्या होता है जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें ना प्रेशर गेज लगे होते हैं तो आप सीधा जाके प्रेशर गेज को चेक करो जो भी उसका नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए उससे आपको प्रेशर कम दिखाएगा इसका मतलब सिस्टम में लीक हो सकता है तीसरा क्या होगा कंप्रेसर जो है ना वो करंट कम लेगा कंप्रेसर मोटर जो है ना उसका जो नॉर्मल करंट है उससे उसका करंट कंजम्पन कम हो जाता है चौथा जहां पे भी लीक है ना आप अगर उसके पाइपिंग को ट्रेस करोगे रेफ्रिजरेशन सर्किट को ट्रेस करोगे तो जैसे मैंने बताया था कि पूरे सिस्टम में ऑयल घूमते रहते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल पूरे सिस्टम में घूमता है तो जहां पे भी लीक है वहां पे रेफ्रिजरेट के साथ में ऑयल बाहर निकलता है तो वहां पर आपको ऑयल के दाग दिखाई देंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि सिस्टम में लीक है करके अभी हम सीखेंगे कि जो सिस्टम में लीक होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो तो उसमें जो लीकेज है उस लीकेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो मोस्ट कॉमन जो मेथड होती है दैट इज अ प्रेशर टेस्टिंग ओके प्रेशर टेस्टिंग करके हम लीक को ढूंढ सकते हैं तो प्रेशर टेस्टिंग के लिए हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं ड्राई नाइट्रोजन यूज करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के प्रेशर टेस्टिंग का प्रैक्टिकल मत कीजिए प्रेशर टेस्टिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए जो एक्सपर्ट टेक्नीशियंस होते हैं मैकेनिक होते हैं या आपके जो जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे जिनके पास में काफी सारा एक्सपीरियंस है उन्होंने कई बार प्रेशर टेस्टिंग की है ऐसे जो टीचर्स होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं उनसे आपको क्या करना होगा पहला प्रेशर टेस्टिंग प्रैक्टिकली सीखना होगा और, और उनके गाइडेंस के अंडर उनके निगरानी के में ही आपको क्या करना होगा प्रेशर टेस्टिंग शुरुआत में करना होगा क्योंकि काफी डेंजरस हो सकता है प्रेशर टेस्टिंग आप डायरेक्ट वीडियोज को देख के प्रेशर टेस्टिंग मत कीजिए ये काफी डेंजरस हो सकता है यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ खाली जानकारी दे रहा हूँ कि प्रेशर टेस्टिंग कैसे की जाती है तो प्रेशर टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है आप ड्राई नाइट्रोजन यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा कई बार मैंने टेक्नीशियन को देखा है कि वो कॉम्प्रेस्ड एयर यूज करते हैं तो कॉम्प्रेसर यूज करके जो एयर यूज करते उस एयर में मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर आगे जाके सिस्टम को खराब कर सकता है इसके लिए उसको यूज नहीं करना है जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें प्रिकॉशन लेने के लिए मैं क्यों कहता हूँ नॉर्मली जो हमारी रेफ्रेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है उसमें हमें लिक टेस्टिंग के लिए डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ पीएसआई तक प्रेशर की जरूरत होती है और जो नाइट्रोजन सिलेंडर्स होते हैं उनका अगर आप प्रेशर देखने जाओगे तो वो प्रेशर होता है दो से ढाई पीएसआई जी तो हमें जो जरूरत प्रेशर है प्रेशर की जरूरत है वो काफी कम है दो सौ पीएसआई में हमारा काम हो जाता है और सिलेंडर प्रेशर अगर दो हजार ढाई हजार पीएसआईजी है तो उसमें मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं अब नाइट्रोजन का एक प्रेशर है ये बहुत ज्यादा होता है तो इसको कम करने के लिए नाइट्रोजन सिलेंडर में कंपलसरी टू स्टेज रेगुलेटर लगाना बहुत जरूरी है तो उसमें एक रेगुलेटर होता है जो इस प्रेशर को कम करता है तो उसमें दो गेज लगे होते हैं एक गेज जो है ना नाइट्रोजन सिलेंडर का प्रेशर दिखाता है और दूसरा गेज जो है वो सिलेंडर से जो गैस बाहर निकलती है नाइट्रोजन गैस उसका प
ड्राई नाइट्रोजन सिलेंडर में कंपलसरी आपको टू स्टेज रेगुलेटर लगवाना है और उसमें फिर प्रेशर को कम करके जो लो प्रेशर की गैस है जो हमें जरूरत है डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ पी एस एच जी की जरूरत है उतनी ही गैस जो सिस्टम में डालनी है ऐसा क्यों करना जरूरी है क्योंकि जो छोटी सिस्टम होती है ना जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया तो उसमें क्या होता है कम गैस की जरूरत होती है और अगर आप डायरेक्टली मशीन को यूज करते हो डायरेक्टली सिलेंडर को यूज करते हो तो इतने कम समय में सिलेंडर के अंदर प्रेशर चला जाता है सॉरी इतने कम समय में जो रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रेशर चला जाता है कि वो प्रेशर जाके रेफ्रिजरेटर में बढ़ने लगता है और सिस्टम को फाड़ सकता है अगर आप रेगुलेटर यूज करोगे और उसमें कंट्रोल करके जब आप जो नाइट्रोजन गैस को सिस्टम में भेजोगे तो जितना प्रेशर चाहिए उतना ही प्रेशर सिस्टम से सिस्टम में जाएगा और जिससे कि सिस्टम ब्लास्ट नहीं होगी और इसके लिए कंपलसरी आपको नाइट्रोजन सिलेंडर को टू स्टेज रेगुलेटर लगवाना ही है और टू स्टेज रेगुलेटर लगवा के प्रेशर को गिन के गेज में आपको सिस्टम में सिस्टम को प्रेशराइज करना होता है अब हम देखेंगे कि सिस्टम की जो लीक है उस लीक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है तो सिस्टम के लीक को डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और फिर जहां पे भी लीक होगा ना वहां से वो नाइट्रोजन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो वहां पे हम साबुन का पानी लगाते हैं और साबुन का पानी लगाने के बाद क्या होता है वहां पे बबल्स आना स्टार्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे लीकेज है तो अभी प्रेशर कितना डालना है सबसे बड़ा सवाल है तो नॉर्मली सिस्टम में जो भी गैस होती है जो भी रेफ्रेंट यूज होता है उस रेफ्रेंट का जितना स्टैंडिंग प्रेशर है उतना प्रेशर क्या करना होता है हम लोग को लो साइड में बनना होता है सिस्टम के दो हिस्से होते हैं एक लो साइड और एक हाई साइड लो साइड मतलब एवेपरेटर हाई साइड मतलब कंडेंसर तो पहले आपको अगर लो साइड चेक करना है तो स्टैंडिंग प्रेशर इतना प्रेशर आपको भरना है फॉर एग्जाम्पल अगर आर ट्वेंटी टू गैस है तो आर ट्वेंटी टू का गैस का स्टैंडिंग प्रेशर अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी पी एस आई तो अगर आपको लो साइड चेक करना है तो आप वन फिफ्टी पी एस आई जी इतना प्रेशर डालो और वन फिफ्टी पी एस आई जी प्रेशर डालने के बाद में जहां पे भी जॉइंट्स है ब्रजिंग जॉइंट्स है फ्लेयरिंग जॉइंट्स है वहां पे आपको साबुन का पानी लगाना है और वहां पे अगर बबल्स आते हैं तो समझो वहां पे लीक है अगर आपको हाई साइड का प्रेशर टेस्टिंग करना है मतलब लो साइड के लिए तो स्टैंडिंग प्रेशर डाल दिया हाई साइड का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो समझो आर ट्वेंटी टू की बात कर ले आर ट्वेंटी टू में जो हाई साइड का प्रेशर होता है दैट इज बिटवीन टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड मतलब दो सौ पचास भी हो सकता है तीन सौ भी हो सकता है तो आपको जो प्रेशर टेस्टिंग करनी है ना उसमें आपको तीन सौ से ज्यादा का प्रेशर डालना होगा क्योंकि तीन सौ पीएसआई ऑलरेडी सिस्टम में होता है तो तीन सौ पीएसआई में अगर आप चेक करोगे तो शायद हम लोग को लीक मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी तो उसके लिए स्टैंडर्ड रूल क्या है स्टैंडर्ड रूल है जो भी हाई साइड का प्रेशर है उसको वन से मल्टीप्लाई करो ओके तो अगर हाई साइड का प्रेशर समझो मैक्सिमम 300 है 300 सौ इंटू वन करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 375 सेवेंटी फाइव ओके तो हम लोग को हाई साइड की प्रेशर टेस्टिंग करने के लिए अप्रोक्सीमेटली उसमें जो तीन सौ पचहत्तर पी एस आई जितना गैस भरना है क्योंकि सिस्टिंग का जो कंडेंसर का या हाई साइड का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है दैट इज थ्री तो आप पचहत्तर पी एस आई जी उसमें क्या करोगे ज्यादा गैस डालोगे और फिर जाके सिस्टम को चेक करोगे अगर उसमें आपको लीक नहीं मिलता है तो 300 सौ पी एस आई जी में भी सिस्टम में लीक नहीं होगा और इस तरीके से लीक टेस्टिंग की जाती है कई बार मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना वो खुद प्रेशर बताते हैं कि लो साइड में आप इतना प्रेशर डालो या हाई साइड में आप इतना प्रेशर डालो अगर मैन्युफैक्चरर ने वो चीज बताई है तो उसको पहले आपको मानना है अगर मैन्युफैक्चर कुछ नहीं बताता है तो मैंने जो बताया उसको आपको फॉलो करना है अभी हम एग्जाम्पल लेंगे फोर नॉट सेवन सी रेफ्रिजरेंट की सब जो सिस्टम है और सिस्टम में चार सौ सात सी रेफ्रिजरेंट है तो चार सौ सात का जो स्टैंडिंग प्रेशर है दैट इज वन फिफ्टी पी एस आई जी मतलब लो साइड या इवापरेटर का लीड टेस्टिंग करना है तो आप प्रेशर जो देखो नाइट्रोजन का वो होगा एक सौ पचास पी एस आई जी और उसमें आप प्रेशर टेस्टिंग करोगे लीड टेस्टिंग करोगे आपको अगर कंडेंसर या हाई साइड की प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है मैक्सिमम वो होता है तीन सौ पी एस आई जी तो तीन सौ को मैंने वन पॉइंट टू फाइव से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है थ्री सेवेंटी फाइव पी एस आई जी तो अगर सिस्टम में चार सौ सात सी है तो आपको थ्री सेवेंटी फाइव पी एस आई जी प्रेशर डाल के हाई साइड का लीक टेस्टिंग करना है और फिर आपको सोप सोल्यूशन वगैरह लगा के लीक मिलता है क्या चेक करना है तो इस तरीके से चार सौ सात सी का कैलकुलेशन करके हम प्रेशर टेस्टिंग कर सकते हैं आगे हमने एग्जाम्पल लिया है चार सौ दस ए रेफ्रिजरेंट का तो चार सिस्टम में समझो चार सौ दस ए रेफ्रिजरेंट है तो चार सौ दस का जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो समझो दो सौ साठ पी एस आई जी है तो लो साइड की प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो आपको इवापरेटर में या लो साइड में चार सॉरी दो सौ साठ पी एस आई जी इतना प्रेशर देना है और इवापरेटर की लीक टेस्टिंग आपको करनी है अब यहाँ पे ना चार सौ दस है ना इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है तो पहले तो मैन्युफैक्चर कुछ रेकमेंड करता है कि इसमें प्रेशर टेस्टिंग के लिए कितनी गैस बननी
वो मैक्सिम डिस्चार्ज प्रेशर हो जाता है चार सौ तक तो अगर यहाँ के फॉर्मूले के हिसाब से देखने जाएंगे तो 480 को अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 हंड्रेड पीएसआई जितना प्रेशर आता है दैट इज टू लार्ज एक प्रेशर बहुत ज्यादा है 600 सौ पीएसआई जी तो आप गलती से भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टली वीडियो देखे कभी भी इस प्रेशर को अप्लाई नहीं करोगे सिस्टम के ऊपर तो एक तो आपको मैन्युफैक्चर ने जो भी पता है प्रेशर उसी को यूज करना है और सेकंड टाइम फिर आपको फिर भी अगर आपको ऐसा आ गया टाइम कि आपको प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ाओगे ओके सिस्टम में डायरेक्टली छह सौ प्रेशर बनना बहुत डेंजरस हो सकता है आपको एक सीनियर टेक्नीशियन होगा उसके साथ में काम करना होगा और रेगुलरली जो काम करता है उनके अंडर ही आपको काम करना होगा और उनके गाइडेंस में ही आप क्या करो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा के आप फोर एटी है तो फोर एटी प्रेशर देके देखो उसमें आप लिख टेस्टिंग करके देखो अननेसेसरी प्रेशर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और फिर जाके आप ग्रेजुअली प्रेशर पांच सौ साढ़े पांच सौ भी बढ़ाओगे तो उसमें भी आपको लिख मिल जाएगा लेकिन फिर से मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो मैन्युफेक्चर है वो आपको हाई साइड के प्रेशर बताते हैं और जितना प्रेशर मैन्युफेक्चर ने बताया है उतना ही प्रेशर आपको सिस्टम में भरना है वीडियो को देख के आप प्रेशर भरने बच जाओ और प्रैक्टिकली तो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम नहीं करोगे आपको एक्सपर्ट टेक्नीशियन है उनके गाइडेंस के अंदर ही प्रेशर टेस्टिंग का काम करना है ये जो सिस्टम की हाई साइड होती है या फिर लो साइड होती है उसमें जब हम नाइट्रोजन का प्रेशर भरते हैं और उसके बाद में जब लीक मिलता है सो बबल्स मिलते हैं तो वहाँ पे आपको मार्कर से मार्क करना होता है ओके और फिर मार्क करने के बाद में आपको जितना भी प्रेशर भर रहा है सिस्टम का उसको पूरी तरीके से रिलीज करना होता है पूरी तरीके से उस प्रेशर को बाहर निकालना होता है और बाहर निकालने के बाद में ही आप इंश्योर करो पूरा प्रेशर निकल गया है गेज में आपको पता चलता है कि प्रेशर सिस्टम में नहीं है उसके बाद में आपको ब्रेजिंग करके उस जो लीकेज है उसको मिटाना होता है प्रेशराइज सिस्टम में आपने अगर ब्रेजिंग टॉर्च को लगाया तो सिस्टम फट सकती है क्योंकि जब प्रेशराइज सिस्टम में हमको गर्म करते हैं गैस को तो उसका प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता है और जिसके कारण सिस्टम के ऊपर लोड आता है और सिस्टम फट सकती है तो ऑलवेज लीक मिलने के बाद में मार्क करो पूरा प्रेशर निकाल दो और पूरा प्रेशर निकालने के बाद में ही प्रेजिंग करना होता है आपको ये जो प्रेशर टेस्टिंग है इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा हो रही है तो इसके लाइन में इसके सीरीज में मैं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं और ज्यादा डिटेल में जो प्रेशर टेस्टिंग होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड बाय